是物质运动转换的量度，简称能。在我所生存的世界里，生命体的继承、生长、死亡，除了血肉之躯的物质转换之外，还离不开一种神秘的能量。这种能量被称为气，又名先天之气。气的存在，让我们得以从行尸走肉。转变成有意识、有灵魂的生物，同样，因为能量守恒定律的关系，我们每个人身体中的气都会逐渐消耗，从而必须面对衰老和死亡。只有极少数人类能够认识并学会操纵自己身体中的这种能量。在普通人的眼里，这些人具有异于常人的超能力；而在他们自己的圈子里，这些人自称为。一人，天地玄宗，万气本根，广修浩劫，正无神通。在爷爷的教导下，我从小便成为了艺人爷爷不让我暴露身份，于是他走后的十二年里，我一直以普通人的身份长大，但最终还是无法逃脱。被卷入一人的世界之后，我逐渐发现，所有的一切都离不开那场假身之乱。全性，一个被一人各方势力所排斥的组织，但是，在一九四四年，一群正派弟子竟然和全性的掌门吴根生结义，他们。被称为三十六贼，各大门派以清理门户的名义联手围剿三十六贼，但真正的目的却是寻找并争夺三十六贼中八个人力量的秘密。这八个人凭空诞生了前所未闻、神妙无比的力量，那就是八奇迹。八奇迹中，已经现世为人所知的，有封天雅的虚灵潜将，正子部的通天路，还有封后奇门，以及我爷爷的气体源流。这就是我从出生起就随着爷爷东躲西藏的原因。我不得不从一名普通大学生，变成了一名哪儿都通快递公司的普通员工。哎，我说你们来找我，就是让我分拣快递的。别抬头，有新工作。嗯嗯，可以的。嗯，车长也不错哈、啊。
。你们拍照干什么？你们聊什么呢？你看看，哎，我在夸楚岚呢，一下山就来捡快递，新戏公司啊。好了好了，你说今天让楚岚早点过来，是有什么事吗？嫂子死了。四哥，今天其实不是为了让我来捡快递的吗？是为了昨天晚上的事儿，好吧，有些话昨天没说清楚，其实都告诉你们也无妨。咱们都知道假身之乱的真相，其实是各个门派的艺人打着剿灭三十六贼的旗号，意图争夺八奇迹。啊，谢谢。其实，我爷爷当时有两种选择，要么逃亡，要么回龙虎山。逃亡，等待他的是一辈子永无休止的追杀。而回龙虎山呢，可能是更严厉的惩罚。但我想，还有一种可能，那就是被传天师度，成为新天师。不过据我猜测，失去天师度的人，可能会死。所以我爷爷，若回山接受了师傅的天师度，不仅会害死师傅，还会抢了本该属于师兄张之为的天师之位。所以他。选择了一生逃亡，而创造八奇迹的方法，龙虎山的天师早就知道答案了，答案就在天师肚里。所以我爹才一直找不到线索。天师肚这个禁制肯定是很久以前就存在的，甚至可以追溯到第一代天师张陵。是的，所以不管是为了老天师，还是为了帮宝儿姐调查真相。我都不能接受天师度。延续了两千年的禁制秘密。没事的，三哥，我们的目的只是宝儿姐的身世，应该不至于牵扯到两千年前了。嗯，对，我们可以先搞清楚三十六贼都是谁。嗯，糟糕糕。这就是这次罗天大教的收获了。我们这次认识了不少当年的经历者，师爷这次被我涮了这么一顿，估计没法再问出什么了。姓吕和姓王的老头子，估计问了也是白问。所以说，陆锦老爷子是我们目前唯一的选择。我会找机会问问他。你这么说我们就放心了。不过我这还有一个人也和八奇迹有关。对，楚兰，找陆老爷子这事儿先不着急，他从山上下来有很多麻烦要处理。我这呢刚好有个任务，指明要你去。杜哥，趁着不堵车，能不能再开快点？再开快可就要扣分了。哦，没事，野总，马上就要到家了。是不是啊？你等会儿啊，妈就给你做碗炸酱面啊！你等着。小野，一哥，嫂子，哎，三大爷，哎、嘿嘿嘿我又出个了。一哥，爸怎么样了？听杜哥说，爸最近身体……哎，你爸他。
老爷，你终于回来了。赵最好的大夫看了，说是思虑过度导致的脾胃虚弱。哎呦，还有严重的神经衰弱、失眠。嗯，小野啊，没事啊，别担心，就是像你想的。前天武当山老当家给我来电话，说你已经不是武当的人了，马上就会回家。我这一听啊，这病就好了一大半啊。哎呀，这下好了。好好帮爸爸做事儿吧。呃，哎，小野，哎，脾胃虚弱，神经衰弱，抑郁失眠。您这相关的药我是一个也没见着啊。六味地黄、枸杞、海马肝、袋鼠精。我去，这个蓝色小药丸儿。哎。嗯嗯，老爹，下回您还是装肾虚吧。您这气色，谁脾胃虚弱，谁失眠，都轮不着您呢。嗯。这还不是为了能留你安心在家待着？妈，您看病好了。嗯。哎，反正这次武当不要你了，你就老老实实给老子帮忙吧。瞧你说的，我只是不在武当了，又没说还俗啊。这次就是回家来看你，看您没事我也就放心了。完事儿我还是要走的。你想气死老子是怎么着？信不信我一毛钱都不给你？我一毛钱也没跟您要过呀。你说什么？小野子，哎呦，气死我了！您说您这傻。跟谁？别吵了，是不是？别吵了。哎，好了，我没事。行了，行了。哎，心平气和的教孩子。别生气了，昨天是我不好，不该跟你吵。我说你也是，不就是小野回来了吗？至于吗？你就那么讨厌他？我不讨厌他呀，但是他回来，我就是有些郁闷。小野回来，你有什么可郁闷的？王毅，你记着，我是你的女人，淘淘是你的亲儿子。目前除了你爹妈，跟你最近的人是我们，最替你想的人也是我们。小野还是我亲弟弟呢。但小野真的回归集团的话，他就多了一个身份，一个能把你从继承人位置上赶下去的身份。他是家的一份子，集团本来就有他的一份，继承人的位置，大家凭能力竞争就好。嗯。<笑><笑>还是这么狗血啊！这个家，你竟然能收拾了诸葛家的人，行啊！看不出来你还有这种手段，看来啊，我也惹不起你小子喽。紧接着，武当那边就把你除名了，哎，你到底惹了什么麻烦？不好说。杜哥，说正事，怎么样？要不是你前几天提醒我，我也发现不了。家里被人翻了一个遍。很多地方都发现了窃听器，被翻过的地方，对方都小心翼翼地复原了，一般人根本无从察觉。能够躲过这个家的监控，悄无声息地做出这种事，不是一般的贼，是同类干的。所以啊，你究竟是惹到了什么人？别打听，而且什么细节都别问。这样你还愿意帮我吗？帮。雇点圈里人，暗中照看每个家庭成员，但是不能让他们知道。成。呃，嗯，嗯，钱。什么钱啊？当然是家里出了。东哥，我哪有钱呢？喂，我只是你爹的助手，你家的钱我怎么用啊？你知道雇圈里人多贵吗？呃，要是雇一般人的话，我倒出得起。要不雇几个人先试试？不成，一般人身手再好也不管用，一定得是圈里人。啊，没想到我也有为钱发愁的一天呢。
。哎，嘿嘿，多高？嗯，你联络一下金圆圆他们呗。呃。武当山上混了这么多年的牛鼻子，总算想起我们这帮发小了。一回来就找我们，是想做事儿了？啊，我，哎，嗯，换脚换脚，把这小子茶叶倒了上脚。哎呦，我去，你跟我有仇啊！你怎么喝成这样啊？啊！我就是想让老金帮忙攒个局，弄点钱。哎，没想到我也会为了钱。你出来逛，家那边似乎还是有人盯着。咱们也被人盯上了。嗯，盯梢的人就在附近。上车，一直也不动手，就这么盯着，头疼。这是跟咱们耗上，打算来持久战。真不爽、啊，甩不掉，跟上是某种阵法，啊！这到底是什么功夫啊？太可怕了！为什么下不去呀？叮个叮个咚！哎呀，两天能下桥，都算你们能耐。
你们以为能跑得掉？难免公园会合，可是你，哎呀，放心，我很快就到，啊。那几个呢？叫你甩了。我们可不是那么容易被甩掉的。哎呀，你们也真够嚣张的，打算直接在都是摄像头的大街上动手？<笑>无所谓啊，反正没人知道我们是谁。倒是没想到你，中海王位国家的老三，居然是个术士。术士，小爷，你。布局，这是武侯派的奇门。杜哥，退出我现在的位置二十米以外。小胡子，我们找的不是你。小爷，没关系，你在这个局里，反而会碍手碍脚。你可没功夫，心里有鬼查
，咱们聊聊。不，现在才开始斗争格的。真没看出来，您是会搞这种手段的人、啊。怎么了？人家好意 call 你打个招呼，你这是什么口气啊？<笑>我刚下飞机，这就找你去。哎，什什么？哦，<笑>我懂了，我懂了。你是不是遇上那三个脑积水了？等等，不会是已经动上手了吧？对了，既然已经遇上了，你干脆受累帮帮忙，替我狠狠教训教训那三个倒霉玩意儿吧。嗯。是，哎呦，我还说下飞机马上来点地道的当地风味呢，什么烤鸭呀、啊、涮羊肉啊、爆肚、啊，还营业的就这一家了啊？这才几点呢？几点？您以为几点了？能有一家还营业的就不错。所以我不喜欢北方啊，完全没有夜生活嘛。哎呀，老王。下手太轻了呀！啊，来，豆哥，干，走一个。<笑>
加、嗯！你到的还真快。你们这是已经认识了？这班正等着你介绍呢吗？诸葛关，<笑>诸葛生。诸葛蒙，关和生都是我的堂兄弟。至于大蒙，讨厌，你才大呢！按辈分算是我们姑妈，其实最小。<笑>这仨到底什么情况？嗨，这个嘛，得从跟你的比试说起。实话说，我败给你这件事。家里长辈倒是没太放在心上，毕竟这世上总是一山还有一山高嘛。哎呦，亲、啊，没让人给打坏了吧？来来来，让阿姨好好瞧瞧。哎呀，<笑>不过组里的年轻人可都乐开花了，这家伙也有，尤其是这三个。再加上白这个家伙，回去就可添油加醋啊！操作猛如虎，都把老哥给打哭了。我没哭。什么？这个王也这么邪乎？看不透、啊，特别厉害。对了，白还顺手把金萌请回家了，说要练胆儿。小娘炮，你是在学你哥吗？所以这三个对你好奇，想会会你。他们联系了武当山，哪知道武当已经把你除名了。师傅，潘师爷，就因为这种事就把他逐出武当，至少也要把他叫回来问问清楚啊！武当什么时候轮到你这小辈做主了？记住，王爷已经与武当无关了，你也不再是王爷的师傅。师爷，如果你还要和那个小子维持师徒关系的话，那你就跟他一起离开武当吧。<笑>太师爷，太师爷，卢爷，卢爷说话了。盖周天之变，化无为王；先天领周天，盖周天之变。化无为王，先天应周天，改周天之变，化无为王。喂，喂，发什么呆呢？啊啊！他们抱着一线希望想人肉你，谁知道圈里的网络完全没有你的信息。不过，一般网络上倒是一搜就搜到了。嗯，你这事儿，当年也算个不大不小的新闻呢。哎，你们不是看不透我怎么会输吗？这回呢？看透了，看透了，胜负都是浮云。这家伙到底使的是什么手段？为什么我的八门突然就错乱了？哎。杜哥，您送这三位回酒店，我送送青。好嘞，我们先走了。虽说知道这三个掀不起风浪。但还是不放心，所以跟过来看看。嗨，没事儿。你这是怎么了？嗯，总觉得你今天有点紧绷啊。
刚才在饭桌上也心不在焉的。唉，和在龙虎山上的你很不一样，那时候的你放松的就跟一滩烂泥似的。手给我。让我给你看看啊！道长，你印堂发黑，将有大难临头啊！山人，我给你指条明路吧。印堂，您不是在摸手骨吗？哎，其实，在龙虎山上输给你，确实让我方寸大乱。直到下山，我才反应过来。最近大家一直在传，有说六种的，有说八种的，和气体源流并列的神迹。你我的对决，在外行看来或许平平无奇，但只有高明的术士才能知道你所做的有多么匪夷所思。哼，随意拨动四盘，为了得到这种手段，有人做出多么丧心病狂的举动，我都不会奇怪。哦。那你呢？我，我也想得到他呀。一直以来，我对自家武侯派奇门无比自豪，现在竟然也会有这种想法。我觉得自己特别无耻，但我不会真的去做。就算你想把这种手段传给我，我也不要。当然，一方面是因为我本质上还是个高尚的人了。啊！我怎么没看出来？都说了，只是一方面原因，更主要的，我不想变成你，还有张楚岚那样的众矢之的。听说，张楚岚当初甚至被全性骚扰过。是，我的确有点头疼。现在的局面怎么说呢？我觉得之前有点太高估自己了。最近我被人盯上了，连家里都被盯上了。明明他们什么都不知道。你说说你啊，当初要是老老实实被我用太极揍一顿，不就没这么多事儿了吗？这你还赖我了？赖得着吗？这锅我可不背啊。我说了，你有麻烦我帮。不过这个麻烦嘛，我个人实在能力有限。所以，给你指条明路吧。找专业且正规的人来解决。哪儿都通嘛。可以的话，我真不想惊动他们。你顾虑什么我懂，确实没法保证公司就不会对你别有用心。没风险又完美的解决办法，我也实在想不出来了。不过有一个人，既有公司背景，又能理解你现在的处境，而且，我觉得他很有趣。他，嗯，还真是，有点意思。我怎么把他给忘了？活的活的，切，看不透啊！这货真有那么强？哼，不开心！阿玉怎么会输给他？哎，你们都知道他，这小哥很有名。杜哥，你还真是不太关心圈里的事情。这次罗天大教的优胜者，差一点就成了史上最年轻的天师，弧形大剑。步摇碧莲，张，楚，兰，哇、哦，哼
。没想到吧，老张，这才刚几天，又见面了。别跟我嬉皮笑脸的，黄道长。接了你的电话后，我们大致评估了一下情况，再加上你特地点了我这点，公司拒绝为你提供救助，只能以委托形式来完成你的要求，所以无法减免任何费用。哇、哦！你们还真敢报价啊！嗯哼，就是这样。导演，我很贵的。嗯。<笑>今天带你们逛逛北索纳街。我怎么觉得我们是被故意支开了？原来是这样、啊，小胡子真是用心险恶、啊嗯。什么、啊？太贵了，便宜点我就要了。便宜点吗？便宜点吗，哥哥？哎，尝尝。爸，我早就想吃这个了。哎喂，你带我们到这儿来到底什么目的？是不是故意支开我们？你哪有的事儿啊？别想糊弄我，你们多心了。好，烤鱿鱼。来，尝尝。不了，那给我一把。真好吃。嗯。道长，你的情况我大致清楚了。我想想这事儿怎么办好啊？牛鼻子就为这点事儿叫咱们过来，他真蠢，连我都知道该怎么解决。呃，我我去，宝儿姐，你的间歇性机智症又犯了。我成宿成宿都没想出对策来，你有辙。你别跟我说你要把所有人都埋了啊！白痴啊！你把他们想要的东西给他们不就得了？啊、<笑>不愧是宝儿姐。不过，这还真是个办法。导演，干脆您就给他们算了。出家人，除了这条命，不都是身外之物吗？有什么心疼的？他们想要的，无非就是你用来击败这位诸葛青的手段吗？张楚岚。那你为什么不把气体源流交给想要他的人？因为我不会啊，我要是会的话，早交给别人了。会的人越多，我就越安全。嗯，也许你们说的确实是个办法，不过出于各种原因，我不能把这手段交出去。那样的话，不行，就跟他们耗下去吧。刚才你也说了，你本人自保没有问题，再雇些圈里人保护你的家人不就得了？我可以回去到公司，给你选些靠谱。有这个眼光，识得你的手段，幕后主使，应该是当时在龙虎山上有头有脸的大人。八成，是某些老东西吧？他们自己不会动手，也不会派出可能会让人联想到自己的人。现在盯你的人，大概率是他们雇来的。一人骚扰普通人是重罪，这些人只为了赚钱。威胁到你家人的可能性有，但不大，不大也不行。我现在最头疼，就是牵连到了我的家人。张楚岚，听说你被全姓绑架过，我能想象那种面临威胁的滋味一定不好受。可是王爷现在的处境比你当时要糟糕的多，最恶心的就是，这些人现在什么都不做，只是盯着他和他的家人。你我没经历过这种滋味的人，没资格建议王爷耗下去。反正要是我在这种环境下的话，才不会默默忍着
我一定会把那些人揪出来宰了。也是，我确实有点站着说话不腰疼。要道长这么忍下来，确实有点强人所难。好吧，合同签了，你这份委托，我接了。嗯？还要打预付款啊？这个数目，指望金圆圆那边，大概是来不及喽。哎，事到如今，只能逼我使出这招了。一个西瓜，一一个西瓜，切两半儿，切两半儿。你一半儿，你一半儿，我哎，嗯，这真是你跟山上学的正宗太极？那、啊、这这这真打？我我怎么还是觉得有点不靠谱啊？哎呀，行、嗯，爸，您啊，就每天这么切切西瓜，比吃什么袋鼠精、虎骨酒管用多了。小子。你昨晚跟我说的事儿啊，我自己合计过了。啊，怎么样？不行啊，不是吧？这么多年了，我难得跟您张一回嘴啊。一亿一千万，还要的有林如整呢。你要想做事呢，就直接进公司多好，和金圆圆自立什么山头啊？你在这公司做几年，看看你到底擅长哪个领域，做得好啊，我就把那个领域的业务。都交给你。总之呢，要零花钱可以，这笔钱啊，我不出。嗨，呃，没事儿，我就这么一说。哎，对了，爸，我出去一趟啊，今天就不回来了。又去哪儿啊？去趟大白云观。哎，就刚才，我忽然想起来那边我好几个师兄好久没见了。哎呀，我好想念他们呢。哎，还有几位长辈，我也得去拜见拜见。当年还在武当山的时候啊，那几位对我就颇为欣赏啊。今天我一定要找他们聊个痛快。师兄们，我来喽！一亿一千万是吧？哎，其实那一千万是我自己想眯起来的。这些年在山上过得实在是有点清苦了。哎，行，我先给你打击呗。那一亿过几天到账。我只要你答应，您说，您说，<笑>不许再去道观！你就算成天给我泡在会所，我都认了。哎，这这，行行行行行行！哎呀，您老悠着点儿，今儿不去，今儿不去了啊！来来，爸爸，喝水喝水老张，头款已经打到哪儿都通账户了。哼，不愧是有钱人，真麻利。那你这边呢？打算怎么帮我解决？呃，道爷，你跟老丁那边该吃吃，该玩玩。总之一切放松，用得着你们，我自会通知。我这边已经开始干活了，等着听信儿吧。啊，老二姐，开工。哦。请慢用。你真不去什么旅游景点的逛逛？去什么呀？到处都是人，记得一身臭汗。这不挺好的，我也难得清静两天。
么呀？他身边的是诸葛青吗？是，前几天我在龙虎山上见过。一个王爷就够麻烦了，又来了个诸葛青，看来想短时间内捉住王爷是够呛了。嘿嘿，这活儿确实是个轻松活儿，就这么盯着他，每天汇报他的行踪，咱们每人每天就有两千块。嗯，从他家伙家人身上查出任何有关艺人的信息，还担忧抢金。哎，就是太无聊了，要是活捉，就能一次挣笔大钱。<笑>活捉就先别想了，那个诸葛青就不好对付。可当时我根本没看明白。这个王爷用了什么手段，就让诸葛青认输了？别那么悲观，也未必不能活捉。雇主并没有给我们期限，也就是说，我们可以长期跟他耗。<笑>老虎也有打盹的时候，就让他时刻处于被监视的紧张状态中，直到他的精神崩溃时，我们就有机会了。必要的时候。可以利用他的家人给他施压。那大哥，不是确认了他家里人都是普通人吗？这动了他们，事情性质可完全不一样啊！这个我可不干。再说他老爹可是那个王卫国呀，我去，出去吃顿饭都能上新闻的家伙。这再者说，咱们有的是时间，做事别那么急躁。我又没说真动他们，就是吓唬一下。让他认为家人随时会有危险就行，重要的是要让王爷时刻处于极度压力之下。不是我急躁，我是有点担心，这么大的活被人给抢了。你们昨晚没有发现吗？猎手，不知我们一匹。都三天了，张楚兰那边还没联系你吗？没有。哎，话说回来，这儿已经没你什么事儿了吧？你还跟这儿干啥？<笑>别那么见外嘛。这个时候，帮你的人多一个是一个。还是你觉得我身手太次，会拖你的后腿？你是不是觉得这事儿特好玩儿？八百年也赶不上一回。所以在这儿凑热闹找乐子呢，是吧？<笑>哪有？怎么会？我是那么不厚道的人吗？哎，算了，就算是为了凑热闹才帮忙，还是谢谢。小意思，不客气。哎，你能掐会算的，有没有想过，到底是谁派人来盯你啊？哼，哼。嗯，你笑什么呀？早想过了。想不出来，参与罗天大教，石老，或者全姓，谁知道呢？喂，老张，什么意思啊？几天了，收钱不办事啊？哈，急什么？这不刚有点眉目吗？现在还是有人盯着你吧？嗯，想法子甩了他们。然后来找我。哎，宝儿姐，你给我留点啊！哎，不给你留。嗯，冷了。嗯。二位，上车吧。这几天啊
一直没闲着。老张，这是要带我们去哪儿啊？别着急，到了就知道了。我发现盯你的好像不止一路，所以得先摸清楚再下手。一共有三批，都已经找出来了。这里边是第一批，嗯，下车那现在我们该怎么办？嘘，从现在开始起，不许出声了。带上厉害,厉害，嘘。啊<笑><笑>搞晕一个人，合适的位置，合适的力度就行。没让你们拆房子？呃，嗯，太兴奋了，你们三个，放松放松。你，盯住外面，防止有人进来。你，到每个房间找找，看还有没有人藏起来。哦。你，把这些人的资料都找到。OK。这屋没人，不要紧张，要这样找。哎，你在做什么？监视楼下，目前暂时安全。你为什么不看监控？啊，有监控啊！宝儿姐，我找齐了。哦
，哪儿都通，是一家正规合法的公司是吧？呃、啊啊，这个呢，不要在意这些细节嘛。啊，哎，视频打开了。宝儿姐，这是什么？哦，变声 WiFi， 它可以切断指定的无线网络，并且把自己设定成那个网络的名称，然后使用原网络的设备会自动连接它，而通过这个网络传输的所有数据都会被上传到某个后台。哦，哎，这是你们家网络的名字吧？这些都是窃听的设备吧？哦，这里都是音频啊！啊，你看，你看，这下你放心了吧？小野从父亲那里拿了钱自立山头，这摆明了是不想回公司嘛？什么叫我放心了？王爷，你把我看成什么人了？我做的一切还不都是替你操心？呃、老张，拜托了，多少钱我都出。一定帮我搞定这些人，了解。这批人轮班行动，还有两个，天亮就会回来休息。我们守在这里埋伏他们。你出去，太废物了。那、呃、别啊，我就头一回，刚才是紧张吗？哼，你们俩也没好到哪儿去，都出去车里等着。哦。啊，困死了！找他家附近，居然一天也没看见这个王爷露面。不行，今天一天都让那哥俩盯。咱们睡饱了也去玩玩。这两个人的手机号、身份信息都已经发回公司了，公司会彻查他们最近的财务状况和通信记录，期待能查出点什么吧？啊？我，啊，这从哪儿弄的小推车呀？大叔啊，来一趟啊。加两个蛋。好嘞。小姑娘，这么早是干什么去啊？嗯，送货。哦，辛苦了。这姐们儿不知道什么是害怕，是吧？冠飞，一定是冠飞。宝儿姐还真是。喂，舒兰，我找人连夜给你查了，还真查出点东西来。就在不久前，你们抓住的这几个家伙都收到一笔钱。付钱人的姓名是卢旺，卢旺是个普通人，从来不认识王爷。可以说和他一点关系都没有。不过，他的工作单位倒是有点意思。他所在的公司大股东之一是石老中的王矮。哦
。OK， 嗯，啊，好，没问题，知道了，挂了啊。看住这些人，放心。啊，还有最后一批。啊啊啊啊、<笑>这地方好啊，真闹起来也不会被别人注意到。宝儿姐，这次不用你带了，让我们自己下手吧。随便。<笑>哎呀，居然给听丢了！哎。天了，这个王爷都没露面。哎，我说，不会从北京跑了吧？那倒不会。不过在高铁上，他就发现咱们了，有防备也正常。不怕他跑，反正跑得了和尚，跑不了庙，咱们就盯死他家，不怕他不回来。<笑>他没跑，不仅没跑，还找上门来了。不对，我就已经小心了。我们应付的来，还有一个，没错，一人一个，别勉强，不行就跑，有宝儿姐给咱们擦屁股呢。钱盯梢的，别的都跟我没关系啊！
，早知道还是让宝儿姐来处理就好了。老张，你也完事儿了？嗯，老王呢？我去转一圈找找他。机关呢？你们不就是为了抓我才来的吗？这么远远的躲着，可抓不着我。<笑>老哥，我天生敏感，对危险最是敏感。一靠近你一定范围内，就让我冒冷汗。不急不急，猎手要有耐心。反正你已经落入陷阱当中了。切，真难搞。老哥，您直觉还真够强的。哎，干这种事儿还是那个冯宝宝效率高啊！早知道这么费劲，还是让人家代劳就好了。我跟这儿费什么劲呢？乱心痛。对于这个世界而言，你被放慢了二十。说起来。您在这个世界上还真是个无足轻重的存在，用乱金拓去影响活人，我还是头一回这么气。白痴。老王，你跑哪儿去了？我们这儿都完事儿了。你打倒了这个戴帽子的，怎么也不绑起来，就那么往地上一丢。要不是我四处转了一圈，差点漏掉它。你们是怎么捉住这个的？你说这个刀疤脸，老青收拾完自己那个之后去找咱们，在楼拐角发现这货晕倒在那儿，不是你干的吗？被他揍了？什么？啊，行啊，我们逮着这么多人，就你横。得，我还挺佩服老哥你这股横劲儿的。这么着吧，只要你说出是谁让你们来的，我就放你和你的伙计走。毛孩子，少跟我来这套！干我们这行的，讲的就是个信用。哼，告诉你，告诉你，我以后甭混了。不说，你能把我怎么地？哎，也不能怎么地。就你们搞窃听监视这一条啊，就能送你们拘留。而且你们知道这位是谁吗？中海王位国家的三公子。你们的行为给王总和他的家人造成极其严重的精神压力。你看看三公子这小脸，蜡黄，眼圈都黑了。而且，大王总也因为你们的行为得了病，每天那个要吃的呀。大王总是对国家经济建设做出卓越贡献的人，你们骚扰他，就是在破坏我国经济的繁荣发展呀！美艳及此，好痛，我的心好痛。所以，从这个角度来说，你们的行为所造成的后果是极其严重的，极其严重。你也算是个老江湖了，不会不清楚这几个字的分量吧？别以为是拘留就能了事的。以你犯的这个错误来说，判你两年不成问题。
是一开始就知道他这么贱，才让我找他的吗？我哪知道，这是意外的收获。商刚刚已经抱回公司了。我们是一个团结的公司，是一个友爱的集体。你的名字从今天开始就在公司挂了号了。你把我打成这样，以后你就是公司的重点照顾对象了，还想在外面混？啊、喂。谁让你们来的？现在外面活动的还有什么人？说、啊啊啊啊啊啊啊！哎，老王。父亲往车里架，幸亏附近的保安及时赶到，可还是让那些人给跑了。几乎同一时间，我侄子差点在学校让人给拐跑了。你的家人是安全的。解决眼前的问题，就在这一两天内。行啊，看来是有漏网之鱼啊，是狗急跳墙了吗？直接对老王的家人动手，这下你们的姓氏可彻底不一样。没有，真的没有，至少我带的人没干，这他我们没干。我
，不管再怎么隐藏自己，幕后的人最终都是要见到你的。那也没办法，让我来当诱饵吧。嗯，其实我倒是想起另外一件事儿来，当初在罗天大教。谁跟我吹自己双色球号码都算得出来来着？你，现在我面前这样的还不止一个，有俩呀。这，你，你们俩这是什么表情？我说错什么了吗？你没说错。这是我的事儿，应该由我自己来扛。别，要能轻松扛下来，一开始这么做不就好了吗？一起，算账账楚兰，咱们一起扛下来。一起？你逗我呢？你俩在说什么？到底能不能直接算出来？给个准话啊！你能把四盘都归正吗？能。你说三个人一起什么意思？三个人一起怎么占卜？<笑>原来也有你做不到的事啊！这是我们武侯派特有的法子。我们祖先发现，内景不是每个术士独有的，所有术士进入的内景其实都是相同的。风宝宝，待会儿你要守住我们三人，这样我们人手就不够了。谁看着那些家伙？浩点。我很喜欢你的风格哦。首先，由王爷来布局，奇门四盘每个时辰波动一次。这个阵的第一个难点，就是要在四盘归正时使用。也就是说，三奇六仪。八门九星八神，都要落在他们原本的宫位上才可以。这样的时辰可遇不可求，所以，在如今的武侯派眼中，这个阵法超级不实用。不过，有老王你在，时间上的苛刻要求就不成问题了。然后，就是懂得行气之人，洛宫以自己为祭品。据老人说。当年先祖孔明，曾经打算凑齐暗河三奇六仪的十五门祭品，想以此阵获得通天的力量。不可惜，最后功败垂成。当然，咱们只有三人可用，而且也不是所谓的化身。但咱们也不是想要什么通天之力，只是问个事儿罢了。应该问题不大。等会儿。我占丙火刑法，老王占丁火刑法，行什么法我就不嘱咐你了。老张本不合引目，不过凑合用了，你就行金光咒就好了，由冯宝宝替咱们守关，咱们三人踏三旗，我以此阵，把咱们一起拉入内情。开始吧。嗯，奇门显象心法。这就是你来找我的真正目的吧？无论用什么借口都好，你想再看看封后奇门？嗯，开始了吗？哎，你们在发什么愣啊？我去，老青，你这个阵很费劲吗？都逼得你睁眼了。还没有，还在变天。好了。张楚兰，你坐在那个位置行吗？这儿。嗯。OK。鼻子，暴言，金光咒。
，离子，引火流光，遁甲出阵，归元阵。现在都在我的内心之中。用你可以理解的话来讲，就是你们都在我的精神世界里。这里上下左右、东西南北都不分，你稍微习惯一下就好。哦，嘿嘿而身体，则由冯宝宝在外面守护着。这么牛，老张，你不是提到双色球吗？你试着在脑海中问问下期双色球的号码。问？怎么问？随便想想就行吗？啊！我去，这就是那个答案。试着打碎它，你就得到了这个答案。打不开呀、啊，不过我有点明白了。哎，你们谁来打开它吧？应该比我轻松的多吧？聪明，因为这个号码对我们来说毫无意义，所以我们能够轻易得到它。而由于你们两人也在我的内景之中，所以可以同时分享这些信息。如果是这种不会动摇我的小事，我也能轻易打开。比如，明天哪只蚂蚁会被熊孩子用开水烫死这种事儿。哎，如果我们把刚才得到的双色球号码告诉别人，会怎么样？这就叫七天。你的命运会被消减，轻则遇到各种不顺，重，则横死。惩罚的轻重，是你透露的信息对这个世界的影响大小而定。这个信息，通过模糊的暗语传达出去。可以一定程度减弱这种惩罚，这就是术士说话经常云遮雾罩的原因。好了，老张，基本概念你已经了解了。看都比刚才那个双色球难多了吧？的确，不然也不会三个人一起进来。而且在这里消耗和损伤的是你们的生命力，要退出还来得及。这些事我当然知道，不用你啰嗦。切，老王，实在不行你得加钱呀、啊。老张，您运雷法。全力攻击那个光球就可以。这是怎么回事啊？因为在局中你是踏乙旗进入内景的，所以现在你是乙木的化身，而我为丙火，为丁火。为什么我觉得那个光球越来越耀眼了？正常，他在抵抗。你以为这种跟我们自身相关的重要信息，是随随便便就能得到的吗？给我做好玩命的打算！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
成功了。我一个人，恐怕要丢掉半条命才能够做到。怎么样，见识了吧，老王？武侯奇门的妙处。老王，钱，加钱。都知道了吧？幕后的黑手。嗯。除了王爱，还有一个。剩下的几批人都是他雇的。庶子门目前的头号人物，石老之一，陈金奎。了不起，这就是术士的手段啊！就这么简简单单的知道了自己想要知道的事。要不是被诸葛晴拉入内境，恐怕我一辈子也不会有这么神奇的体验。这样的机会，估计很难再遇到了。如果趁现在……趁这个法阵还没有结束，啊！张楚岚，你你干了什么？张楚岚，张楚岚，你干了什么？什么？什么？什么？这。这就是我想要知道的事情吗？做不到，我的能力绝对做不到在这里打开它。可是，好美，好吸引人，让人明知不可为，还是想要去接近。家伙没受过奇门心法的训练，被答案迷惑了。我从没见过这种事，还在生长，仿佛有生命一样。这家伙到底问了什么？行了，得想办法叫醒张楚岚。嗯，来了，三个圈来了。气到处乱窜，我完全走偏了，给你们生生气吗？断断断断断断断断断断断了断断了断了断了！哈哈哈哈算了，老青，把外行拉入内井，我们也有责任。如果我当时没有清醒过来，会怎么样？你不清醒过来。咱们三齐的身份就不成立，那我就无法解除阵法。你一直去冲击那个答案的话
，肯定会粉身碎骨。就算你不冲击那个答案也没用，还有一种可能，就是我们都被那个答案所吞没，就那么沉沦在内情中，变成行尸走肉。行，风马吧，幸亏你出手够早，大恩不言谢。现在回想起来。也许过不了多久，你就能发现比我张凌玉这点微末道德更让你惊喜的存在了。从罗天大教开始，超越我认知的怪物越来越多了。好了，现在我们已经知道面对的敌人是谁了，张楚岚。接下来我该怎么办？你什么都不用办，剩下的交给我就行了。哎，对了，老王，你没有什么道德洁癖啊？啊？嘿嘿，不好不好，换个姿势，哎，来个造型，表情注意表情，来，像我这样，跟我学，哎，对对对对对，没问题，包在我们哥仨身上。既然是宝儿姐的吩咐，那当然没话说了，而且还有钱拿，就是。我们这也算是给公司办事儿吧。打住、啊！记着，虽然你们答应这事儿是宝儿姐的面子，<笑>但委托你们的是王爷。王总，王总好。跟公司可没关系。是是是是，没关系，没关系。想来想去。没有谁比淘气的你们更适合这淘气的工作了，所以就靠你们了啊！得嘞，真好玩吧你们？相信我们的品味啊！啊，张楚岚。你大爷的！放出去的人这几天有什么新消息没有啊？没有，照他们的回复看。那个王爷也一直提防着，他们没机会下手。哼，让他们继续盯，有点耐心。是。啊，哼，张之伟那个老东西的徒孙我动不得，王爷，一个被武当除了名的小子，我还奈何不了他。哼，小东西，我就不信。你没有打盹的时候，老爷子，门口有您一封邮件，没有寄件人，也不知道哪儿来的。嗯，就让他们给我钉死，但凡是跟他有关系的事，都给我查。我要知道，这是不是真的封侯奇门？我就不信了，连我都搞不明白。我庶子们在圈里什么地位？那封后奇门天生就该是我庶子们的。哼！爷爷，出来跟我玩啊！爷爷这就来。爷爷，我带铜钱呢。啊！给我玩啊！给我玩啊！啊，乖，爷爷都说过了，打铜钱呢不是拿来玩的。等你再长大点，爷爷给你打你自己的大铜钱啊！郭爷，嗯，有封您的快件。嗯。啊！啊！啊！啊这个小王八羔子，这个都是武当教出来的吧？威胁我？是不是？是不是？我现在就
我现在有。老爷子，来人，开车去医院。老爷子，车备好了。等等。先把之前的人撤了。爷爷爷爷，你在看什么呀？啊，贝贝也要看啊！哦，哈哈哈，乖，没什么。贝贝啊，先去找哥哥姐姐们去玩，好不好啊？爷爷还有点事儿啊。桂爷，什么事儿？去联系之前的那几批人，把撒出去的人散了。好小子，有种！你是想说有什么事冲你一个人来对吧？哎，哎，哎，哎，不只是，嗯，对。嗯，我这也收到了，味道被取消了。那接下来，来来来，不多不多，每人一份儿。别推辞，别推辞！这几天老哥老姐们都挺不容易的。哎，各位要清楚啊，不管之前怎么对你们，那个是公司员工张楚兰干的。现在呢，事情已经平了，私下里的张楚兰跟各位谈不上什么交情，但也没什么筹谋嘛。弄不好以后还有求到各位的时候呢。这些钱呢，是王总的一点小意思，就当各位在北京歇两天的花销了。得，钱我们就厚着脸皮收了。王爷，我就不跟你道歉了。我们这次也只是收钱替人办事，这里没有人故意针对你的。回见了各位。以后你有活跟我说，能力之内。保证尽全力给你办。啊，慢走啊，各位。哎，接下来上哪吃个饭去？嗯，好啊，我请客没吃顿正经饭了，总算快完活了。完活？完了？嗯，基本算完了，还剩点收尾。那你还想怎么样啊？就这么简单？冲到那两个老东西家里去杀了他们全家吗？我跟你讲，现在双方。都还没有到图穷匕见的程度，正是各退一步的好时机。嗯，会有顾忌就好办。嗯，幸亏盯上你的人不是全姓的人。老王，我认为论手段啊，你比这些人都强。但是为啥这次你这么头疼，知道吗？因为这次啊，你遇上了无赖呀。无赖和你这种正常人比起来，做人的下限要低很多。他们为了要得到一些东西，可以放弃的比你要多得多。所以无赖对付你这种人，真是想怎么玩就怎么玩。但是
。当无赖发现对付的也是无赖的时候，就有趣了。这个时候，双方就会很谨慎的处理对方，因为彼此都知道，一旦撕破脸开战，那将是一场谁更没有下限的较量。要知道，无赖虽然下限低，但无赖也是人。所以，确认对方是同类时，彼此在比拼下限这件事情上收手才是明智的。还要特别提醒你，用未成年少女的安全去威胁一个老人，这种事儿是你做的，没人帮你出主意，一定是你做的才有效。我懂。但不是还有两个麻烦没解决吗？伪装成刀疤打倒我的人，和试图绑架我家人的人，都还没有找到。是这样，我们在内景中提问，这次针对你的事件的幕后主使是谁？得到的只有两个师老的名字，说明那个人虽然很厉害，但也只是被雇佣的人之一。而且照你的描述看，这个人的实力完全可以对付你，根本没必要威胁到你的家人。那你委托我的呢？只是你家人受到威胁这件事，这个人我无能为力。至于绑架你家人的那伙人啊，是我找的。现在，请给我个合理的解释。给你个建议，这件事解决之后离开这儿，去哪儿都行，就是别在家待着。守在家里只能让自己安安心而已。呃，你不可能守住家里的每一个成员，反而会让人看到你在这件事情上的软弱。离开北京。把家人的护卫工作彻底交给其他人，有事再随时回来呗。可问题来了，平白无故的你要给家人安排护卫，家里会顺顺当当答应你吗？所以，我一早安排了几个同事配合演了出戏。不过话说回来，你老爹可真够悍呐，在一般人里绝对算是身手了得了。哎，哎，行伍出身嘛。以前的部队里也没少打架。哎，你说你这姑娘，憨憨的，成天跟这么阴险狡猾的家伙泡在一起，不怕哪天让这家伙给卖了？你应该不会吧？狗娃子说，以后没人卖我了。好，不卖过我的人都给埋了。<笑>我还真有点好奇了。你们这两个怪胎之前到底经历过什么样的人生啊？嗯，我也挺好奇的。哈，不值一提，顶多是没你们那么顺罢了。哎，怎么样？给家里配置的护卫有人选吗？用不用我托公司的人帮忙推荐几个人呀？啊，这个就不必了。陆哥那边会安排的，而且，呃呃，看我干嘛？老七啊，我看你够闲的。你不是说你现在正在啃老吗？我这边价钱你随便开，不如……啊，不行，这事儿完了之后我要到处逛逛。虽然不如你土豪，但我老爹也足够我啃的了。不过呢，还是可以给你推荐三个人选了。哼。
精彩，精彩！如何，老爹？嗯，我这几个朋友比您长得靠谱吧？道长，这又包酒店又包接送的，哪儿的话，这次是我多谢你们。也是，哎，那我就不跟你客气了啊。哎，酒店自助早餐还有黄瓜呢，我怎么没看见？不是啊，这个是我从厨房拿的。你还进厨房了？厨房的娘娘多好嘞。当着人面儿拿的，张楚兰，冯宝宝，嗯，有缘再见吧。哎，下次再见面，就不知道是什么时候了。哎，那我送他们走了，走了，一路平安。那两个怪胎已经送走了，嗯，杜哥送的他们。你呢，准备回去吗？不回去，离开这里，我要四处转转。如果不是这次出来，我也遇不上这么多有趣的人，有趣的事。哼，有点上瘾了，暂时实在不想回去。嘿。哎，这几天呢，我一直在合计，为什么那个张楚岚会这么游刃有余？我这个人呢，不是自夸，从小就能把身边的所有人都应付好，爹妈、老师、同学，我都能让他们满意。但无论是人际关系还是成绩。<笑>对我来说，真的只是应付而已。我觉得这些玩意儿好麻烦呐。一想到以后可能会和老爹一样，成天操各种心，我就头疼。所以，我选择了正式出家。知道吧？在那之后，面对我身边人的时候。其实我有一种莫名的优越感。看你们这些愚蠢的人呐，成天为了自己那点小欲望疲于奔命。看我，多逍遥，多自在。你们还在世间操劳的时候，老子已经出世了呀。可是，这种优越感这几天荡然无存。原来我也有应付不了的事啊！而这么脱俗的我，不得不求助一个最俗不可耐的家伙。看着那两个家伙，我才发现自己有多蠢。他们今天身上所拥有的，我不具备的，正是世俗的过往雕琢打磨后的结果。而与他们比较，我所尝的。无非只是更好命而已。有个好家庭，更有个好师长。一直逃避入世的我，哪有资格谈出世？我也出来吧，做个行者，看看自己到底几斤几两。光野，不管怎么说吧，通过这次的事
能有所收获就是好事。不过，违法犯罪的事可不能干哦。我不是那意思。哎，其实我在想，太师爷让我离开武当，或许是另有深意吧。师叔，无论怎么样，至少让我去给卢爷送点吃的呀！这都好几天了，太师爷还不让咱们进山吗？不行，师爷不是交代过了吗？没他的吩咐，谁也不许进山。老人家说了，卢爷能不能清醒，现在正是紧要关头，任何人不能去打扰。盖诸天之变，化无为王。天天令周天，盖周天变，化无为王。天天令周天，盖周天之变，化无为王。天天令周天。天之变，化无为王。陆师兄，哎，卢师兄，是我呀，你的师弟周蒙，小蒙。是这样吗？这次的世界，连小萌都给我幻化出来了。纯字，土和车。这个骗子，你骗不了我。你，你，你，还有你，<笑>你们都骗不了我。<笑>我已掌握这天地间所有的变化，我极为吧。看好了，想骗我，我这就让你们现出原形。嗯，啊！再扩大了，天地应该都在我掌握之中，这个法阵应该能覆盖寰宇的，为什么不动了？为什么，师兄？因为这才是真实的你啊，你根本掌握不了封后极门。你被他掌握了，你骗我，你凭什么
，你怎么能保证这里就是真实的世界？你怎么能保证？师兄，我没法向你保证，这里就是绝对真实的世界，但是我能保证。这里就是原本属于你的真实世界，小马，真的是你吗？我真的回来了，嗯，真的回来了，师兄，封后奇门。传下来了，是你吗？不，一个小辈。好啊，好。是被那个冯宝宝掰成这样的时候，明明很舒服的呀。嗯，谁啊？几点了还敲门？是。装神弄鬼，圈里的人。喂，前台，你们是怎么回事啊？什么人都往里放。一定要会会我吗？要我跟你来是吧？我来了，你到底想怎么样？甩头一次。不是一次，是双头蛇。招招被你要害，这就别怪我不客气了。
啊，明明是打学的手法，有时认学，有时却是乱打，而且不是两个，是三个。出来吧！<笑>神了，我大气儿都不敢喘，你竟然能发现我！哼，连阵中有几个对手都不知道，我武侯奇门的名头那就算白混了。筋骨已经活动够了，你们这点斤两，还真不值得我动真格的。说吧，你们到底想干什么？没什么，教主吩咐下来的，能力所及的话。就顺手除掉武侯派的诸葛亮。您是？嗯。打开它，王爷。接这个电话。喂，你是谁啊？到底想干什么？呀，王道长，你好啊。我们没有恶意。不仅如此，我们还可能成为兄弟。我们知道道长慈悲为怀，放心。那些人都很有口气。哎呀，可惜了，他们确实不知道是谁雇佣的自己，没问出来。匹夫无罪，怀璧其罪。我也能够体会道长现在的处境。成为我的伙伴吧，不敢说保护道长，起码彼此有个照应，不是很好吗？没有恶意吧？但愿如你自己所说吧，你的好意我心领了。不过我现在打算一个人到处走走，没有找伙伴的机会。为什么要一个人呢？我们团结起来不是更好吗？我们这些挖掘机的正式传人，你究竟……道长，我对你是很坦率的。我其实并不知道你具体掌握了什么，但我知道，那是远超武侯奇门理解的神奇手段。我还知道，当年三十六贼之一，就有一个出身武当的周胜，擅长各门术数,数，奇门最精。而我所继承的，是当年三十六义之一，三尺小班书马本在所。神机百炼，怎么样，道长？你可以考虑考虑，考虑好了随时来找我。我在必有存档。怎么样，王爷答应了吗？并没有，对我似乎多有戒备。不过也难怪，换我我也会警惕的。哎，要走了吗？嗯，这里还有很多事情要我盯，不然你哪来那么多情报应该没错，无论怎么看，都像是家里的手艺，神机。不过这样的水准，回去让那位奶奶看了，非得把自己做的破烂全烧了不可。刚才是谁说要除掉我诸葛青来着？还是顺手除掉？哎哎哎哎哎！大哥大哥
，哎，误误会误会啊！哎，那么说只是进你动真格的吗？是我临时发挥的。哎，教主的真正吩咐是叫我试试诸葛青的水准，如果能轻松解决这两个如花的话。从刚才就教主教主的，那到底是个什么玩意儿？哎呀，先生，别别那么损嘛。哎，哎，哎，教主。哎，见到诸葛先生了，哎呦，果然厉害呀、啊！哎哎，好，我给他。先生，让教主自己跟您说吧。哼。哦，教主是吧？大人物啊，不知您是哪个教门的？都跟他们说了多少次，别这么叫我。算了，这个不重要。之前我的人有对诸葛老弟不礼貌的地方。多多包涵。你的人刚刚可跟我好好打过招呼了，结果教主还满意吗？并不是故意挑衅你，那只是自我介绍的一种方式。你收拾掉的如花就是我的作品，怎么样？还有点意思吧？我叫马先红，是个村长。诸葛老弟，我现在诚心邀请你。来碧游村做客，哼！你要动手就动手，你要我去我就去，不愧是教主吧？好大的脸啊！不去，是吗？那太遗憾了。麻烦老弟转告我的人，没他事了，让他回来吧。呃。先生，你说你动什么气嘛？我们教主不是什么人都往村里请的，总要试试先生的斤两嘛。你们那个什么狗屁教主，没读过书吗？《三国演义》看过没？三顾懂不懂？哎，得白来一趟。希望其他的老兄别空手而归吧。总之，打扰您休息，对不起啊，诸葛先生，我这就告辞了啊。站住！没来由的就对我出手，完事儿就想这么轻松的回去。你只是个小角色，我不为难你。带我去见你们那个什么教主，我现在倒想会会他了。地址给你留下了。考虑考虑吧。对了，教主还要我向你转达，不管你是什么态度，教主都会视你为同胞。那些伤害你和你家人的，教主会解决；那些看上去和善，也有用心接近你的人，教主也会替你解决。告辞。老青，呃，呃，没事儿，就问候问候。呃，没什么吧？啊，我是指，没遇到什么麻烦，或者什么奇怪的人吧？啊，麻烦嘛，谈不上。奇怪的人倒是遇到了，我还要和这个人去个奇怪的地方，见个奇怪的教主呢。别去，这些人。啊，这些人也找到你了。老青，这些人很危险，我也不安全。你听我的，这些人来路不明，目的也不明。王爷，谢谢。不过这是我个人的事情，不用您老操心了。老青，喂。哎
，很好。宝儿，楚兰，辛苦了。这次任务完成的不错，尤其是最后没用咱的人，让小桃园去干这个脏活，漂亮。重点不是谁做，而是手段就不该这么肮脏。你知道你们下手的对象中，其中有普通人吗？这件事如果被揭发出来，那会是前所未有的大丑闻。哎，你拉倒吧，小桃园又不是公司的人。总之干得不错。本来给你们放个假的，不过可惜。先听听我这次开会的内容吧。楚兰，啊，你知道什么是临时工吗？呃，背锅的。<笑>你这么说也不算错，公司也有临时工。但是这个职位有点特殊。公司啊，确实像你们瞎琢磨那样，有管理权限，但是我们管理的对象仅限于一人。所以在实际工作中，尽管我们可以得到很多势力的配合，但有些活做起来还是碍手碍脚。以前还因此出现过重大损失。针对这个，我父亲在一九九三年设立了临时工的职位。公司在全国按地域一共划分成七大区，每一个大区有一个总负责人，每一个负责人有一个临时公安指令。而这些临时工的真正身份受到严格保密。除了大区负责人以外，临时工的档案只有总公司包括董事长在内，不超过三人有权限查看，而其他两人要查看这些资料，还需要董事长批准。由于临时工所做的大多是十分重要的工作，所以公司提供了可以保护他们的身份。楚兰，你还记得你最开始遇到宝儿时他的身份吗？啊！啊，我的假姐姐。这样行动起来虽然方便，但也仅仅如此。按规定，公司除此以外不会再对他提供任何支持和庇护。换句话说，如果他出了什么意外，没人会替他承担任何后果。然后如你所知。路北的大区负责人现在是我，而路南的负责人老廖叫廖忠。老廖这人开会碰见过几次，虽然看着五大三粗，但是个好人。可是他死了，他手下的临时工涉嫌杀死自己的上级叛徒，而总部下达的命令是，由其他六名临时工联手追捕叛逃者，活要见人，死要见尸。四哥，问个事儿呗。嗯，在创立临时工制度至今，临时工之间彼此合作过吗？<笑>行啊，马上要注意到这点了。没有，这是史上第一次。算了，我都告诉你吧。临时工这个制度可以说是我爹专门为宝儿和他自己设立的，身份保密，可以让宝儿不引人注意，在这个世界上畅通无阻。但为什么说也是为了他自己呢？其实，想要给宝儿一个合法身份，在这世上活着，不是没有其他办法。但通过这个制度，他终于给自己找到了一个把宝儿留在身边的借口。你看这个，嗯，这是谁啊？一个死人，同时也是真正的路北大区现任临时工。宝儿一直享受着这个人的福利，但却没有完全履行这个人的义务。通俗的说，宝儿一直在吃空额。其实从九三年开始，路北的临时工已经经历了两次人员变更，当然，找的都是死人，都是死人，但这个职位总要做事儿吧？唉，只有极少数隐秘的潜入工作是宝儿自己完成的，还有一部分是我爹找外面的人脉完成的。难道？剩下的都是他亲自去做的，说我爹才是北部真正的临时工也不过分。他负责人的工作很闲吗？当然不闲了，我爹修了几十年的人体磁场，你以为他为什么不到八十就不行了？他是累死的。你知道我和徐三在头疼什么了吗？这次临时工集结将会彼此碰面，各区临时工的真面目会被揭开，宝儿不能再吃空额了。如果拒接这次任务的话，总公司就有借口彻查北部临时工。最坏的情况，北部临时工的安置名额会被总部收回。也就是说
。如果拒接任务，宝儿很有可能失去临时工身份带来的庇护。张楚兰，我想问问你的意见。宝儿姐，现在就是这么个情况，你想怎么办吧？楚兰，老四是问你，你怎么？哎，我怎么了？三哥，四哥，难道你们以前在宝儿姐的事儿上从来不问宝儿姐自己的意见吗？啊、这不是，要不我签吗？宝宝，那样的话，三，你们不是说我要不签就从公司滚蛋了吗？可是你去的话，就会被其他公司高层的人认识啊，迟早有一天他们会注意到你的事。哪天到了我再跑噻。那，真是朴素的价值观啊。是这样噻。是，张翠兰，签了话，我那我也滚进去噻。宝儿姐，其实我也是这个意思。哎，对了，三哥四哥，我也一起去，不算违规吧？当然不违规。<笑>就算你不去，我也得逼你去，一定替我照顾好宝宝。哦，呃、是。哎，算了，既然决定了，看看任务简报吧。由于老廖死了。他的临时工档案解封了。